。先是假冒记者去了公交公司，之后又去了王兴德的宿舍。肖鹤云名下手机的最后的一通话，是打给开锁公司的。他们是想干什么呀？是不是想毁灭什么证据？恰恰王兴德的室友回来了，开锁公司呢也没接单。不过接触他们这几个人，都已经接过来了，在路上了。有可能，两个人不是目击者，说不定他们有胁迫唐映红和王庆娥的嫌疑，事后故意找来我们，目的就是引导错误的侦查方向，最好隐瞒自己的罪证。别那么着急下结论，把这个视频给我放放。好告知一下二位啊，我们需要你们俩的手机和其他一切电子设备配合调查。当然了，你们可以先用手机跟家里人联系一下，告知他们你们一直在这里配合公安局的工作。哦你有两部手机啊？哦，这也是你的？啊，确定不给家里打个电话？不用，不不。谢谢你的配合啊！这我我们也希望留下来，看看有什么可以帮助的。我们回去这个心里也不好受啊。嗯，是，你女朋友的状态确实挺不好的。张队。收一下电子设备，来。呃，张警官，嗯，嗯，你们有发现什么新的线索吗？是有一些。你们查到炸弹的来源了？嗯，正在核查当中吧。是和那个拿塑料袋的大婶有关系，对吧？告诉我，为什么这么问？刚不是说他在化工厂工作吗？你都听到了，我还以为你当时身体不舒服，注意力不在这儿呢。啊，啊，是是我跟他说的。刚才我们俩还分析了一下，就是这女的如果在化工厂工作，那她收集那些化学材料是不是很容易？啊？如果她有足够的这种知识储备，有没有可能是她自己制造炸弹？哦，还有问题，我想问你一下，你说你在车上闻到了一股化学品的味道，是从那个高压锅里散发出来的，你能给我形容一下那是什么味道吗？哎，就。哎，不不好说，就是挺刺鼻的，挺呛人，然后好像生活中不太常见，有有有有一点点臭。嗯，嗯，嗯，就是，我也不知道是什么化学物质吧，我也不太懂，反正。这这这这这是有点。你也闻到了？哦，对对对，我没太注意，是有点味道，但夏天嘛，在车里边有点味道很正常。杜鹃，张队，王兴德、陶映红没有跟李世清、肖厚云直接联系过。四个人的通话记录也没有异常，生活圈子也没有交集，目前没有发现疑点。其他的还在挖着。这么特殊的味道，你们俩都闻到了，那其他乘客应该也闻到了。他们什么反应啊？我觉得没什么反应吧，车上那么多人，这这有点……哎，张警官，我突然想到一个问题
，那个陶映红他在化工厂是干什么的呀？嗯，是个质检员。质检员。嗯。那这么说的话，他有能力自制炸弹吧？那我们想的没有错呀，有能力有途径，这还不能证明炸弹就是他自制的吗？正在修复，还真是不能，这只能说明他有作案的条件，但这些都不能形成证据。那你们就不查了吗？阿正，鱼已经上钩了，可以收网。我们当然会查了。有个问题想问你们俩：下车之后，到你们来这儿之前，你们俩曾经假扮记者到了公交公司，能告诉我你们去干嘛吗？你们再回顾一下，是不是这两个人去了公交车公司询问王新德的情况？对，就是他们俩，说是佳师大校园电视台的学生，要采访王新德。哎，他俩可不是这么跟我说的，他说他是王新德的亲戚，我当时就觉得他俩不对劲，这前脚要找王新德，后脚就通知我们说王新德出事了，一转眼的功夫，这俩人就不见了。那他们有没有在你们这儿得到什么信息呢？没来得及呢，这刚要说王兴德的事儿，我就被通知说王兴德出事儿，就叫出去了，没说呢还。那你这边呢？这男的说是来拿户口本，那等他们走了之后，我才发现那整个屋子被他们翻了个遍。这女的就一直在问我问题，那都是关于老王的家事儿，别的没说什么了。嗯。他看完新闻以后，情绪特别激动，就一直喊着说是自己间接害死了车上所有人。那这事跟他有什么关系啊？那他非得这么说，我我，我们正好在附近，就把他带去那公司，想着问清楚了，他心里可能也就踏实了。起初我是不太相信车上有什么炸弹之类的，但越查这事越离谱，这已经超出了我们的能力范围之内。想着还是报警解决这个事儿吧。我我知道我们现在非常可疑，但我们绝对不是坏人啊！不信您可以去查我们的身份、学校或者我们单位，我们都可以配合。的。灾难发生之后，很多幸存者都会产生强烈的自责心理，觉得是自己做的不够好，才导致了灾难的发生。甚至质疑自己为什么我还活着。道德感越强的人，这个情况越明显。我们管这种症状叫做“幸存者综合症”。还有这种症？您看，我们把所有知道的信息都同步给你们了，您能不能？把你们现在所有的信息也同步给我们，这样，就我挺担心他的。您不跟我说，跟他说也行。我我真的只是想要知道一个答案。老张，来一下监控室。先坐一会儿啊。
制造窝点是在车库，人住在二楼一楼的车库，除了制造爆炸物的原材料，在现场还检测到化学品爆燃之后的痕迹。指纹呢？现场已经验明的指纹当中均来自于陶映红一个人。这就对应上了，在租来的车库里自制了炸弹。除了车库，他家里查了没有？已经查过了。网络技术部门的同事在他的电脑里查到了化学品交易的记录，都是在网上进行的交易。我们现在正在进一步核对，回头让小六同步一下。嗯，尽快安排相应部门配合调查，也通知网络技术部门跟进交易，查清商户。明白。这么看来，这两个人的嫌疑倒是越来越少了。对了，公交公司那边现在什么情况？王兴德的室友说，两个人到了之后，一个在里边翻东西，另外一个就在外面一直在打听情况，主要内容都是围绕着陶映红和王兴德两个人的感情状况如何，是怎么相处的。所以现在看来，李霄二人的行迹，跟他们所说的基本吻合，他们确实是在寻找作案动机。王兴德家有什么疑点啊？就是被翻乱了。按道理来说，这两个人是去销毁罪证，那为什么要留下这么明显的一个翻找痕迹？而且按他们这个室友所说，这两个人不去主动搭讪，那他们就不会有接触。为什么要多留下这么一个人证啊？贴花手机什么时候能回拨？快了，我去技术部追一下。老张，嗯，现在这两个证人确实让我有点费解，还是要尽快挖出实情。不管用什么办法，人在咱们队里，一切都在可控范围之内。明白。这是，别怕，例行检查。嗯，谢谢。嗯。现在基本上可以判定，那枚炸弹就是陶映红自己自制的。这么说的话，他们夫妻两个人来嘉陵四年，一个摸路线，一个造炸弹，就是为了制造今天这起事故。你的推断有道理，我就是还想知道，你们还能想起什么细节，可以提供给我们？嗯，那个高压锅。我记得他当时非常的警觉，他的手一直放在高压锅上，所以我觉得那个高压阀会不会就是炸弹的引爆装置？但是我觉得他都有能力造炸弹，那会不会是一个定时装置？因为他一直在强调一点四十五，一点四十五，这对他们来讲会不会是一个特殊的事情？我我就是猜测。啊。叶子，嗯，你去查一下卷宗，看看跨江大桥以往所有的事故里面，有没有什么事件是跟一点四十五分这时间点有关？明白。嗯。哦，对了，那个刚才你们拿走那个花手机，嗯，那是我从王兴德宿舍拿。刚才为什么不告诉我？不是我，我有点害怕，因为是在派出所嘛，毕竟是我偷出来的。因为我觉得那个手机在环境里面特别的违和，我觉得不像是他的，所以我就想拿出来看看里面有没有什么信息
，我们早知道那个手机就不是你的，幸亏你自己说出来了。嗯。嗯，他们有孩子吗？我的意思是说，那个手机会不会就是他们孩子的？老张，他们确实有个女儿，王萌萌，五年前去世。我们查到他们俩确实有个女儿，叫王萌萌，但是五年前去世了。姑娘，你是在家师大读书吗？对。我女儿也是。您女儿也是？呃，她是哪一届的？哪个专业？他工作了。按照这种思路推断的话，他女儿王萌萌的死，可能就是破案的关键。老张，来下会议室。对了，你们俩能想起什么细节的话，马上告诉我。好。哎，你不饿了吧？一会儿让人给你们送点吃的过来。好，谢谢。他刚说他女儿是五年前去世的，可是我记得王新德，大概一年前的时候跟我说，他女儿跟我一个学校的，而且已经毕业，在他家工作了。他为什么要找我？哦，对，我们去他宿舍的时候，他室友跟我说他们夫妻感情不好，所以你说他们两个到底是合谋，还是王新德是被胁迫的？张队，师傅，怎么样？手机打不开了。技术部的说要过一段时间才能把里面的东西调出来，但是电话卡我们核实过了，所属人就是王新德和唐英红的女儿王萌萌。通话记录查了吗？查过了，王萌萌的最后一次通话记录就是在五年前的五月十三日下午一点四十四分，被呼叫者是王新德，但是没有接听。一点四十四分。嗯，老张，来，你先坐。叶子。嗯，放心。听，时间正好是一点四十五分。这就是王兴德和陶映红的女儿王萌萌吧？嗯。五年前的五月十三号，在嘉陵市的跨江道桥上发生了车祸，当场身亡。案发当时的时间正好是下午一点四十五分。很显然，这起爆炸案对应的时间地点就是五年前王梦梦的这场车祸。而且案发当时，王梦梦乘坐的也是四十五路公交车。还有一点啊。车祸发生的时间是五年前的五月十三日，今天才五月九日，为什么会提前呢？我走访了王新德他们居住的港澳新村，他们社区的人员告诉我说，从今天下午开始，他们社区的车库都要进行防火检测，所以很有可能是因为他们无法隐藏罪证，被迫把时间提前到了今天。而巧就巧合在之所以要进行这次防火检查，正是因为在四月四号那一天，陶映红的车库里发生了一场小型火灾。而今天防火检查又是临时通知的，这起案子太顺理成章了。整个案子呢，从事发到现在不足八个小时，我们每一步方向的选择都是正确的。每一个事件的突破口
也都很顺利，所以有了顺理成章的错觉。如果不是这两个年轻人主动报案，按照我们以往的排查部署，也会走些许弯路。师傅，您觉得他们目的是什么呀？师傅，啊，你说什么？我说，您觉得他们目的是什么？按他们的说法，他们就想知道王兴德真正的作案动机。但不管怎么说吧，以我们现在聚集的所有的信息来说，已经有了非常明晰的破案方向。你们俩。点卷宗的同时，去联系一下这个王萌萌当时的一个经办民警，把车上车下所有的监控补齐。是，明白。走。这两个年轻人、啊，我来把过。请。我们绕了这么大一圈，就是想要找到司机的作案动机，然后尝试去劝他停车开门。可如果这个作案动机真的跟他女儿去世有关系的话，那我们根本就没办法劝呀。他女儿去世已经成为事实，我们改变不了了。所以还是要阻止爆炸。其实最好的方式就是知道警方面临这种情况，他们会怎么解决。可问题是，他们会跟我们说吗？不好意思啊，这么晚才安排你们吃饭，也不知道你们能不能吃辣的。怎么样，这个花蛤粉合胃口吧？好吃，好吃。想到什么细节了吗？嗯，我就是想问你们，确定那个手机是王萌萌的了吗？还有，您能告诉我王萌萌的死因吗？我们就是想知道他们夫妻俩的作案动机是不是和女儿的去世有关。是这样子的，事情已经发生了，即便你知道他们的动机，你们又能做什么呢？那如果，如果事情没发生呢？我是说，如果，如果我一睁开眼睛，发现我又回到公交车上了，这个时候渣渣已经上车了，而且距离爆炸的一点四十五分还有不到二十分钟的时间，这么短的时间内，我知道车上有炸弹，也知道凶手是谁，那我们两个人，我们怎么做才能阻止爆炸呢？哎，行了，你别问了，这件事儿跟你就没有关系。从那女的上车到我们下车，总共就五分钟时间，我们又不是特工，我们能做什么呀？那我们就什么都不做，就干等着吗？我们就不等着被炸死吗？这件事情已经发生了，没有办法改变了。你，你别再想了，就。我真不想，你居然是这样的人是这样的啊，假如碰到这种情况，警方一般不会选择直接拦车，因为有可能刺激到嫌疑人，反而会提前引爆炸弹。我们警方一般会采取在公交车停靠的下一站，提前让警察假扮成乘客，正常上车，根据嫌疑人的位置进行布控，寻找合适的时机控制他们，然后拆除炸弹。那这样的话。就只有沿江东路站了，之后没有站点了。那五分钟的时间你们来得及吗？五分钟的时间太紧张了。所以说，最保险的方式还是在沿江东路站上车。拖延公交车到站的时间，也许能给警方争取一些布控的时间。就这样。是，张队，咱们在中央总会议室开会。好的，我马上过去。哎
。呃，程警官。啊。我还是想知道王萌萌的死因。他是因为车祸去世的。五年前，四十五路公交车，五月十三日下午的一点四十五分。在跨江大桥，王萌萌提前下车，发生了车祸。他在桥上怎么会下车呢？哎、嗯，如果有一天，您收到一个陌生人发来的短信，上面说有一辆公交车马上要在二十分钟后爆炸，需要您的帮助，您会相信他，然后马上出警吗？我会毫不犹豫的出警。您不会觉得这是什么恶作剧或者是报假警吗？我们一定会把他揪出来。让他承担相应的法律责任，但如果这个事情是真的，我们出警就可能挽救一车人的性命，对吗？我相信不光是我，我所有的同事都会这么选择。这也是我们做警察的意义。我知道了。方便留你一个电话吗？车辆行驶，请您坐稳扶好，下一站。时间不提前以后，我能感受到我的身体状况越来越差。可能玄幻对于我来讲不是无限次数的。没关系，咱们这一次已经做了这么多准备，一定可以成功。几个资料都调出来给我看。嗯，好的。喂，哪位啊？老张，啊，我给你拍了一张照片，你看一眼呗。你谁呀？哎，你确认一下，然后一会儿给我回复。
哎呦，小伙子，你怎么干这种事情啊？什么情况？我什么啊？啊，咱赶紧停车吧。这个色狼趁我睡着的时候，他摸我。你别听他胡说八道！大白天耍流氓，你拍什么拍啊？我让你拍了，你收钱，别拍了，兄弟们！我让你拍了，别往上上了，拍起来到处都是证据。你别上，你别上，他是色狼，你看我别上。你看后面都打起来了，兄弟们！别吵了，我这边告别，你赶紧下车。你放心吧，有我们呢，他不能把你怎么着。嗯，看你厉害。快下去吧！还有事儿吗？我我包着在座上。你别动啊！我不下车，我凭什么下车呀？我又没做错什么。要下你还是你下，你跟我去派出所。去就去，怕你啊？哎，我 U 盘呢？你是不是拿我 U 盘了？我没有，你别诬陷我啊！不是，那我 U 盘呢？小伙子，我这这这地有事儿。哦。哎呀，那那快帮他找一找吧。那个也，那 U 盘，我里边有资料啊，什么情况？哎，行行行了，行了，别找了，别找了啊，别找了。他说你是流氓，你说他偷你 U 盘，谁是流氓啊？我也没偷。反正你们俩呀，肯定有问题。你们的事儿呢，我们管不了，咱报警。散开了，周围都是自己人。好，明白。车一靠站，前后门同时行动，动作要快，注意安全。收到。
边公交车，靠边停车，靠边。别动！啊，什么情况？都别动，这得上桥。坐下，都别动！啊！抬着女人要干死，下台去的人都要带领大家都别靠近。下车。加速上桥，收到。桥面已经布控了。
to